Y amigos fanáticos, continuamos con más de las gradas y en esta oportunidad la entrevista de la semana con nada, más, con nada más y nada menos que la estrella de los Rockies de Colorado, el Zuliano Carlos González. Carlos, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de esa lesión que te aquejó la temporada pasada en tu muñeca derecha? Y que bueno, redujo la velocidad del avance de Carlos González en las grandes ligas. Bueno, bastante bien. Eh, satisfactoriamente he estado progresando poco a poco. La lesión se encuentra en buen estado y, y para eso estoy aquí, pues, para, para apoyar a mi equipo de Águilas de Zula, por supuesto, y, y para trabajar y seguir progresando como pelotero. El año pasado, un año de, de nuevas experiencias, de ser campeón bate en la Liga Nacional, de ganar el guante de oro, de ganar el bate de plata. Este año ya más relajado, más maduro. ¿Qué siente Carlos González cuando viene a su tierra? Bueno, un, una alegría inmensa, por supuesto, compartir con toda mi gente, con mi familia, con todas las personas que me apoyan desde aquí cuando estoy en Estados Unidos. Y, y pues, ¿qué te podría decir? Siempre para mí es un gran placer estar aquí, eh, utilizando la camiseta de las Águilas del Zulia, entrenando, eh, apoyando al equipo que, que, bueno, que me vio crecer y que, y que nunca voy a dejar de querer. Este año las Águilas te necesitan. ¿Va a jugar Carlos González este año? ¿Ya tramitó el permiso con, con los Rockies de Colorado? Estamos en eso en estos momentos, hablando con la gerencia de, la, de, de Colorado para, para así poder conseguir ese permiso, ya que, que bueno, el, el béisbol de Venezuela ha formado ya una gran parte de mí. Eh, como te dije, yo me formé aquí y, y pues me, encantaría, me encantaría volver a formar parte del equipo de la de Sula en este 2011. ¿Alguna fecha se ha pautado para, para, ese, para ese regreso de Carlos González al béisbol profesional con las Águilas de Zulia? Sí, le, 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 le he puesto a la disposición al equipo de Colorado eh, poder, poder trabajar aquí en diciembre, poder jugar y, y, como, y como te dije, pues poder eh, formar parte del equipo, ayudarlo a, a que siga progresando, a que, a que, bueno, que ganemos otro campeonato para la fanática del sur. Pero Carlos González sí quiere jugar con las Águilas este año. Por supuesto que sí, este es un equipo pues, que, que me corre por las venas. Que, que me ha ayudado a estar donde estoy hoy en día y, y pues yo le debo muchísimo al equipo de la Saida. Carlos, aprovecha este medio para enviarle un mensaje a todos esos niños del Zulia que te ven y te admiran y que cuando están jugando chapitas dicen yo soy Carlos González. ¿Qué les dices tú para que sigan luchando y sigan trabajando dentro del béisbol para que algún día lleguen a estar donde estás tú hoy en día? Bueno, mis mayores deseos para todos los niños del Estado Zulia, los niños de Venezuela, que bueno que que cuentan con, con el gran apoyo de todos nosotros, que sigan trabajando, que sigan a la escuela, que es muy importante y que, y que, bueno, que nunca dejen de, de parar de soñar porque con los sueños es que uno llega a donde está y, y pues hay que, hay que seguir luchando por alcanzarlo. Bueno, muchas gracias Carlos y nosotros con esta entrevista de lujo, con este orgullo zuliano Carlos González, continuamos con más Desde las Gradas. Juan Apodaca, Quechero, Águila de Zulia, Desde las Gradas. Hola, les habla Carlos González, outfield de las Águilas de Zulia y síganos por desde las, desde las gradas. Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más desde las gradas y en esta oportunidad nos acompaña el manager de los Tigres de Aragua, Buddy Bailey. Mr. Buddy, welcome to desde las gradas. How are you feeling coming to play against the Águilas de Zulia here in Maracaibo? Well, it's our first trip over this year and we hadn't seen them, you know, so uh, we've had some tough luck winning ball games in this ballpark they got us last night and this is our last game of the series here so hopefully we find a way to win it today you you have been in all of your career a manager that uh beside of winning almost all the time you 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 are known for being a person that that makes players you take little players and you turn them into big players What is the key for that? I think I think the players, first of all, nobody makes a player a good player. The player makes it himself. It comes through hard work, discipline, and having to have some ability that you're blessed with and being smart enough to know your limitations, what you can and can't do, and then play to your strengths and practice your weaknesses because you're only as good as the weakest part of your game. You have to find a way to get it up to a level that it's adequate enough that you can still play at the high level, which is with your strengths. What will be the key for this year, the Tigers, to win the championship? Oh, we got to hit better than what we have. Uh, we haven't. We're hitting like 240s. We're going to have to hit better, score some more runs, and uh, we got some holes in our bullpen that we got to shore up. We have some guys that are doing a real solid job, but we can't keep going through the same guys every night because you can't use them. But so many innings and so many pitches per outing. So there's some guys in that bullpen that need to pitch better for us and at the same time collectively be a better offensive club. Send a message to all the fans in Zulia that want to come to, the, to, to watch the games of Aguilas de Zulia and they think that this is not a show anymore. You know Aragua was in the same spot like 10 years ago and now Aragua is one of the best teams in the baseball, in the baseball National League. What do you think about Aguilas de Zulia this year? Well I can't answer for the fans of Zulia or fans of any other club. I think 
when you win, it goes hand in hand. Fans have more interest, but at the same time, it's a great deal. Most kids love baseball, and baseball's really big here in Venezuela. And as far as family entertainment, dad bringing kids, a dad, mom bringing them, win or lose, it's entertainment. Baseball's entertainment. Obviously, everybody wants to win, but you know, you go to the city or you go do this or you do that. To me, I was fortunate as a kid in the United States. There was a professional team about 20 minutes away from where I grew up out in the country, and I was fortunate. My dad took me a lot to the games, and they didn't have good clubs there because in the minor leagues, you had the mercy. It's not like the big leagues here, but it didn't matter to me as a kid. It was fun to go. You got to see good players play, you te and as a kid, getting to see them more in person a lot of times, you learn a lot from them and helps make kids better. So as far as a parent, and, and coming to ball games, it's really for the benefit of your kids. And a lot of parents really don't care about the, <clears throat> excuse me, about the team so much. But at the same time, a lot of boys and kids love the game. And you're doing them, and as a parent, you're doing them a favor by taking them to a ballpark, able to see a ball game. Bárbaro Garvey, coach de bateo del equipo de las Águilas de Zulia, desde las gradas. Frank Mata, pitch de los Tigres de Aragua, un saludo desde las gradas. Desde las Águilas de Zulia, desde las gradas. Hola, ¿qué tal amigos, queridos fanáticos de las gradas? Nos encontramos con Fidel Hernández, de las Águilas del Zulia. A ver, Fidel, coméntanos cómo fue toda la operación. Bueno, mira, antes que todo, este, quiero darle una gracia a esa gente que, que me apoyó por ese momento tan difícil. Es algo, yo creo que yo lo tomo, de, es algo de mi, de mi trabajo, es algo que le puede pasar a cualquier pelotero. Y bueno, lo que hay es que seguir hacia adelante, pues. ¿Cuál, cuál es el tratamiento que sigues para recuperarte? Mira, este, después de la operación quedé muy bien. Gracias a Dios, este, lo que tengo es que mantener eso cubierto cada vez que vaya a batear y, y más ninguno. Pues. ¿Y cuando empiezas a jugar, qué es lo que te va a proteger ahí en esa zona? Bueno, eso es un casco protector este, que mandaron a hacer, que viene desde la oreja hasta la mitad de la boca. Y esa es la única, la única cosa que me dijo el doctor que tenía que hacer. Pues. Más o menos, ¿cuáles son las fechas previstas que tienes para que vuelvas a jugar? Bueno, mira, yo estoy 100% ya de una vez. Este, estamos en la espera del casco. Y ya después que venga el casco, bueno, este, la, la gerencia tomará la, la decisión de, de enviarme a la paralela por unos días o, o lo, que ellos, lo que ellos tengan en mente. Pues. Vamos a unos comerciales y ya seguimos con más desde las gradas. <música> 